En aquest vídeo explicarem de manera molt planera i visual les tecnologies pioneres que van obrir les portes a la navegació i l'accés a internet a través dels dispositius mòbils. Farem una anàlisi detallada de la tecnologia Wireless Application Protocol 1.1, àmpliament coneguda com WAP 1.1, que fou el preludi de l'accés mòbil a internet. Mitjançant imatges i animacions tècniques, explorarem com aquest marc pioner va facilitar l'accés a la informació i els serveis en temps real des dels dispositius mòbils de finals dels anys 90 i principis dels 2000. Començarem fent un breu recorregut pel present i passat de la telefonia mòbil, explorant com va néixer l'accés mòbil a internet, aquest recorregut ens portarà als inicis d'una tecnologia que, malgrat les seves modestes arrels, ha estat la precursora de funcionalitats avançades que ara donem per descomptades en un smartphone. Repassarem breument algunes de les funcionalitats dels telèfons actuals i anirem enrere en el temps per entendre com va començar tot. Aquesta retrospecció ens portarà als primers passos d'una tecnologia que, tot i la seva simplicitat, ha estat crucial per al desenvolupament de la telefonia mòbil. L'evolució de l'internet mòbil es divideix en tres etapes. L'era dels smartphones, presents des de l'any 2010 fins a l'actualitat, l'era de la tecnologia WAP 2.0, caracteritzada per la presència de pantalles a color i una millora de la capacitat de processament, i finalment, si retrocedim a finals dels anys 90, ens situem a l'era de la tecnologia WAP 1.1, preludi de l'internet mòbil amb l'aparició dels primers dispositius amb capacitats molt limitades per descarregar continguts d'internet. El present ens situa a l'era dels smartphones, marcada per la capacitat tecnològica d'aquests dispositius que ofereixen prestacions comparables a la dels ordinadors convencionals. Aquesta etapa va sorgir amb la introducció del primer iPhone el 2007 i la posterior arribada dels dispositius Android, esdevenint el punt d'inflexió que ha canviat la nostra manera de viure i experimentar la connectivitat mòbil. Abans de l'explosió tecnològica dels smartphones, hi va haver l'etapa dels dispositius WAP 2.0. Amb l'augment de potència de processament i l'adopció de xarxes 3G, els dispositius mòbils van experimentar una evolució notable. Aquesta fase va permetre un contingut mòbil més ric i interactivitat, mitjançant tecnologies com el WAP Push o la reproducció de contingut multimèdia. Retrocedint a finals dels anys 90, ens endinsem en l'època de l'estàndard WAP 1.0, el preludi de la internet mòbil. Malgrat les limitacions del hardware i de les xarxes de telecomunicacions, van aparèixer a poc a poc els primers dispositius amb connectivitat amb la web. L'estàndard WAP definia una sèrie de protocols i formats minimalistes molt similars als que s'empraven a la web convencional. El primer telèfon mòbil amb accés a internet fou el Nokia 9000, de l'any 1997. Aquest telèfon, que encara no utilitzava l'estàndard WAP, es va popularitzar per aparèixer a la pel·lícula El Sant. Es tractava d'un dispositiu que utilitzava un processador Intel 386 i disposava d'un navegador web que podia visualitzar pàgines HTML. Dos anys després, Nokia va comercialitzar-ne una variant que implementaria l'estàndard WAP. Per comprendre com opera la pila de l'estàndard WAP, la compararem breument amb la pila de l'estàndard web. L'estàndard web constitueix un conjunt de protocols que s'estén des de la capa IP fins a la capa d'aplicació. La capa d'aplicació s'encarrega de gestionar la lògica i interactivitat específica de l'aplicació, determinant com les dades són processades i presentades a l'usuari final. Aquesta capa serveix com a contenidor per a continguts com pàgines HTML, fitxers CSS, imatges, vídeos i altres. El protocol HTTP, ubicat a la capa corresponent, dirigeix la transmissió i recepció de dades entre els clients i els servidors a través d'Internet. Passant a la pila de l'estàndard WAP 1.0, es pot observar la presència de protocols específics en cada capa, tot i que en realitat compleixen les mateixes funcions als seus equivalents a l'estàndard web. La capa WAE, Wireless Application Environment, de l'estàndard WAP realitza una tasca similar a la capa d'aplicació web. La principal diferència radica en els tipus de continguts que suporta. En lloc d'HTML, WAP fa servir el format WML, una variant molt més simplificada. A més, WAP només considera el format d'imatge WMP, que és monocrom i lleuger. Així mateix, el protocol WSP exerceix funcions semblants a l'HTTP, però amb un format més compacte i simplificat.
El següent exemple pràctic ens ajudarà a entendre tots els passos que intervenen en la descàrrega d'una imatge a un dispositiu web 1.1. En aquest escenari, l'usuari introdueix al navegador web del seu telèfon mòbil l'adreça on hi ha ubicada una imatge que vol descarregar. És important remarcar que els dispositius que implementaven el protocol WAP 1.1 només suportaven imatges en el format WMP. Per tant, el servidor web que rebrà aquesta sol·licitud ha de poder servir continguts de l'estàndard WAP. Per aquest motiu, a finals dels anys 90 i inicis dels anys 2000, els servidors web van utilitzar el subdomini WAP per indicar que el contingut de l'adreça estava adaptat per a dispositius mòbils que suportaven el protocol WAP. Un cop l'usuari ha introduït l'adreça al navegador i ha executat la sol·licitud, aleshores entra en joc el protocol WSP, Wireless Session Protocol. Aquest protocol és molt similar al protocol HTTP, de manera que es crea un missatge de sol·licitud per l'adreça introduïda per l'usuari. En aquest missatge s'especifiquen l'adreça, els tipus de contingut que accepta el dispositiu i el user agent. A diferència del protocol HTTP, les capçaleres i els valors del protocol WSP es codifiquen emprant tokens en format binari. D'aquesta manera, la mida dels missatges WSP es redueix significativament. Aquest missatge s'emet emprant el sistema GSM o GPRS de l'època, que utilitzava una combinació de senyal analògic i digital. L'estació base de transmissió més propera al dispositiu és la que captura i reenvia el missatge al centre de commutació de serveis mòbils de l'operadora de telefonia mòbil de l'usuari. El centre de processament de dades de l'operadora de telefonia exerceix un paper crucial en aquesta cadena de comunicació, ja que és responsable de facilitar la connexió mòbil amb internet, dirigir les dades cap al servidor web de destinació i garantir que les respostes pertinents arribin de nou al dispositiu. Mitjançant les antenes i repetidors de la xarxa de telefonia, les dades emeses pel dispositiu mòbil arriben al centre de processament de dades. Aquestes dades es converteixen en dades digitals per tal que el sistema informàtic de l'operadora pugui gestionar la connexió, validar l'autenticació o facilitar la transferència de paquets cap a altres xarxes, com per exemple Internet. Per poder transferir els paquets cap a Internet, l'operadora utilitza un WAP Gateway, que és un servidor que actua com un punt d'entrada i sortida cap a Internet. Les funcions principals del WAP Gateway són la conversió de protocols, la compressió i descompressió de dades i l'adaptació de continguts específics de l'estàndard WAP. Com que aquest exemple és una simple sol·licitud de descàrrega de contingut web, no cal realitzar cap adaptació a la capa d'aplicació. Tanmateix, la capa associada al protocol WSP ha de ser convertida al protocol HTTP. Cal notar que després d'aquesta conversió, la grandària del missatge HTTP resultant és superior a la del missatge original. Aquest augment es deu al fet que la codificació dels missatges HTTP és en format de text, mentre que el format WSP utilitza tokens en format binari. Finalment, el WAP Gateway obre una connexió TCP-IP a través d'Internet amb el servidor web especificat a l'adreça web de la sol·licitud i envia el missatge HTTP. Als anys 90 i principis dels 2000, molts servidors web feien servir Apache, un popular servidor HTTP que s'integrava fàcilment amb programes de tercers. En aquest exemple, el servidor Apache accepta la connexió TCP-IP iniciada pel WAP Gateway de l'operadora i assigna a un dels seus processos fills la tasca de processar el missatge HTTP rebut. Per simplificar aquest exemple, suposem que aquest servidor web executa un senzill programa en PHP que realitza una consulta a una base de dades per obtenir el content type i les dades del contingut sol·licitat. Cada contingut té associat un codi únic d'identificació. En aquest cas, el codi del contingut que volem descarregar és la paraula Fèlix present al path de la URL de la sol·licitud web. És important destacar que a les capçaleres del missatge HTTP hi ha especificat els diferents formats de contingut que suporta el dispositiu que ha realitzat la sol·licitud. L'únic format d'imatge que suporta és el WMP, específic de l'estàndard WAP 
El WMP és un format d'imatge monocrom dissenyat per mostrar imatges molt lleugeres en dispositius mòbils amb prestacions de maquinari molt baixes. Els píxels de color blanc es representen amb el bit 1 i els píxels de color negre amb el 0. En aquest exemple, la mida de la imatge és de 40 per 40 píxels i sumant la mida de la capçalera de la imatge, la mida total és de 204 bytes. L'aplicació PHP respon al servidor Apache amb el contingut de la imatge, el seu content type i la mida corresponent. El servidor Apache, a la capa d'aplicació, incorpora aquest contingut a la resposta HTTP, juntament amb les capçaleres necessàries. La mida total de la resposta, que inclou les capçaleres i la imatge, és de 292 bytes. El missatge de resposta HTTP es retorna al WAP Gateway de l'operadora mitjançant la connexió TCP-IP prèviament establerta entre ambdós punts. En aquest punt del procés, el WAP Gateway assumeix ara el rol de convertir la resposta HTTP del servidor web perquè sigui íntegrament compatible amb els formats i protocols específics del WAP 1.1. A la capa WAE de l'estàndard WAP s'hi replica el contingut de la capa d'aplicació de l'estàndard web, que inclou la imatge WMP en aquest cas. La capa associada al protocol WSP opera de manera anàloga al protocol HTTP, però amb l'ús de tòquens en format binari. Els missatges WSP utilitzen codis específics per representar capçaleres i els seus valors, permetent una optimització notable de la grandària dels missatges. En aquest exemple, destaca que la grandària del missatge de resposta BSP és 11 vegades més petita que la corresponent del missatge de resposta HTTP. Finalment, el WAP Gateway empaqueta tota la resposta adaptada i l'envia de tornada al dispositiu mòbil que ha fet la sol·licitud inicial. El dispositiu, que manté activa la connexió amb l'operadora, rep amb èxit la resposta. A continuació, processa el missatge rebut. Aquest procés implica interpretar els codis binari del PSP per extreure les capçaleres, les dades de la imatge i qualsevol informació adicional. Amb la informació correctament persejada, el dispositiu mostra finalment la imatge descarregada a l'usuari des del navegador web. El següent exemple pràctic ens ajudarà a entendre tots els passos que intervenen en la descàrrega d'una pàgina web a un dispositiu que implementa l'estàndard WAP 1.1. És essencial remarcar que l'estàndard WAP 1.1 no permetia la càrrega de pàgines en format HTML, sinó en format BML, una alternativa més simple i compacta. En conseqüència, el servidor web que rebrà aquesta sol·licitud ha de ser capaç de proveir continguts que compleixin l'estàndard WAP. Un cop l'usuari ha introduït l'adreça al navegador i ha executat la sol·licitud, el protocol BSP que hem explorat a fons en l'exemple anterior entra de nou en escena. El missatge que conté la sol·licitud web es propaga a través de la xarxa de telefonia mòbil, capturat per l'estació de base de transmissió més propera al dispositiu. Acte seguit, aquesta estació reenvia la sol·licitud cap al centre de dades de l'operadora de telefonia mòbil de l'usuari. Com que aquest és un altre senzill exemple de sol·licitud de descàrrega, no cal realitzar cap adaptació a la capa d'aplicació. El missatge HTTP de sol·licitud s'ha de generar novament a partir del missatge BSP. Finalment, el WAP Gateway obre una nova connexió TCP-IP a través d'internet amb el servidor web especificat a l'adreça web de la sol·licitud i envia el missatge HTTP. El servidor Apache accepta la connexió TCP-IP iniciada pel web gateway de l'operadora 
i delega a un dels seus processos fills la tasca de processar el missatge HTTP rebut. En aquest cas, el codi del contingut que es vol descarregar és la paraula índex present al pad de la URL de la sol·licitud web. A les capçaleres del missatge HTTP es detallen els diferents formats de contingut que suporta el dispositiu que ha efectuat la sol·licitud. L'únic format de pàgina web que suporta és el BML i el BMLC, que és una versió compilada del BML. Ambdós són específics de l'estàndard WAP 1.1. El llenguatge BML és una versió reduïda del llenguatge de marcat JACTML, dissenyat específicament per mostrar pàgines web en dispositius mòbils amb prestacions de maquinari molt reduïdes. Si provem de carregar la pàgina BML utilitzada en aquest exemple en un navegador web, es veuria tal com es mostra en aquesta demostració. La realitat és que el recorregut del format BML va ser força curt. Aquest format es va crear específicament per a la primera versió de l'estàndard WAP l'any 1998. Tanmateix, l'any 2001 es va veure l'última versió d'aquest format, coincidint amb la introducció de la versió 2 de l'estàndard WAP. A partir d'aquest moment, el format BML va ser substituït pel format XHTML, que oferia moltes més funcionalitats gràcies al ràpid abans del hardware dels dispositius mòbils. Finalment, l'aplicació PHP respon al servidor Apache amb el contingut de la pàgina BML, el seu content type i la mida corresponents. El servidor Apache, a la capa d'aplicació, incorpora aquest contingut a la resposta HTTP, juntament amb les capçaleres necessàries. La mida total de la resposta, que inclou les capçaleres i la pàgina BML, és de 532 bytes. El missatge de resposta HTTP es retorna al WAP Gateway de l'operadora mitjançant la connexió TCP-IP prèviament establerta entre ambdós punts. Una vegada més, el WAP Gateway converteix la resposta HTTP del servidor web per fer-la compatible amb els formats i protocols específics del WAP 1.1. En aquest cas, la capa UAE de l'estàndard WAP podria reproduir el document BML tal com l'ha retornat el servidor web. No obstant això, un dels formats suportats pel dispositiu que ha fet la sol·licitud és el format BMLC, Compilet Wireless Markup Language, que és una versió molt més compacta del format BML. La conversió al format BMLC es realitza mitjançant la tokenització de tags, atributs i valors del document, és a dir, determinades cadenes de caràcters es substitueixen per codis específics. En aquest exemple, la conversió ha reduït el document original de 446 bytes a 210 bytes. A continuació, es crea el missatge BSP de resposta a partir del missatge HTTP rebut. En aquest cas, a la capçalera Content Type cal indicar que el tipus de contingut que retornarà és el BMLC en lloc del BML. Finalment, el WAP Gateway empaqueta tota la resposta adaptada i l'envia de tornada al dispositiu mòbil. El dispositiu processa el missatge rebut decodificant el missatge BSP i la pàgina web en format BMLC. Amb la informació correctament parsejada, el dispositiu mostra finalment la pàgina web descarregada al navegador web.